സെറ്റ് ഡേ ബ്രേക്ക് ചലഞ്ചിൻ്റെ ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിൽ വരുന്ന പത്തോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജനറൽ പേപ്പറിൽ വരാൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള പത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഞ്ഞൂറോളം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പി ഡി എഫ് നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അഞ്ഞൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുകൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വസ്തുതകളും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫാക്ട്സും പഠിച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തേത് ആർ എം എസ് എ പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയതാണ് ആർ എം എസ് എ എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക ശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻ ആ ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ ബോർഡുകളൊക്കെ നന്നാക്കുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നന്നാക്കുക കുട്ടികൾക്ക് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ നല്ല ഒരു രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആർ എം എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആർ എം എസ് എ പദ്ധതി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നതും ഇൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒരു ലെവൻത്ത് പ്ലാൻ ലെവൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ആർ എം എസ് എ ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന ആ ഒരു ലെവൻത്ത് പ്ലാനിനെ അദ്ദേഹം തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഏതാണ് ലെവൻത്ത് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എം എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തലത്തിലുള്ളതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആർ എം എസ് എ അപ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇത് പ്രീവിയസ് വന്ന ചോദ്യമാണ് സെറ്റിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പറിൽ അപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ representation of under others knowledge language thoughts ideas or expressions in one's own work മറ്റൊരാളുടെ മറ്റൊരു ഓദറിൻ്റെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടേതായ ഒരു വർക്കിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണ് പ്ലാഗി ആരിസം ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടോ അതാണ് ആൻസർ ഇനി അവിടെ സ്പാമിങ് സൈബർ ബുളിയിങ് ഹാക്കിങ് മുതലായവ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാക്കിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അതുപോലെ സ്പാമിങ്ങും സൈബർ ബുളിയും കൂടി നമുക്ക് ബുളിയും കൂടി പഠിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും കോമൺലി അറിയാവുന്നതാണ് ബേസ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ജി കെ അതായത് ഐ ടിയുടെ ഒരു ബേസിക് ജി കെ ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പ്ലാഗ്യാരിസം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുക അതായത് പ്ലാഗ്യാരിസത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓദറിൻ്റെ ഐഡിയാസ് തോട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആ സ്റ്റൈല് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടേതായ ഒരു മറ്റൊരാളുടെ ഒരു വർക്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതി അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക പ്ലാഗ്യാരിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് ഇമെയിൽ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്കായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ആണെങ്കിൽ അയക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് എന്ത് സ്പാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് അൺസോളിസിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഗെറ്റ് സെൻ ഔട്ട് ഇൻ ബൾക്ക് അത്ര ഇമെയിലാണ് മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സൈബർ ബുളിയിങ് ഇൻക്ലൂഡ് സെൻഡിങ് പോസ്റ്റിങ് ഓർ ഷെയറിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഹാംഫുൾ ഫോൾസ് ഓർ മീൻ കണ്ടന്റ് അബൌട്ട് സമ്മൺ എൽസ് മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് സൈബർ ബുളിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ലാംഗ്വേജ് പോളിസി ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി അല്ല ത്രീ ലാംഗ്വേജ്
നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടൈം പീരീഡിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇറക്കുന്നതാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ രാജീവ്ഗാന്ധി തന്നെ അത് പുതുക്കി ഇറക്കിയായിരുന്നു അതാണ് ന്യൂ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിലാണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പാറ്റേൺ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ കോത്താരി കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു സജഷൻ പ്രകാരമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ പോളിസി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പാറ്റേൺ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള ശുപാർശയും അതിനുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻസും ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഒഫീഷ്യലി ഇന്ത്യയിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയത് ന്യൂ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ബൈ രാജീവ് ാണ് അതിപ്പം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടെ പഠിക്കാം എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് വരാൻ പാകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് അപ്പോൾ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആകുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഹാസ് ടു ബി ജഡ്ജ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതിന് ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടോ എന്നെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല നമ്മൾ സ്വയം പറയുവാണോ അതും അല്ല എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളിൽ ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കാണണം അപ്പോഴല്ലേ ടീച്ചിങ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ കോഴ്സ് കവറേജ് മുഴുവൻ കോഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുക സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം എല്ലാവിധ എക്യുപ്മെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു ഇതൊന്നുമല്ല അവിടെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ ആൻസർ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിലൂടെ മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജി കെ സെറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് സൈക്കോളജി നിന്നൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ജി കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിലൂടെയും നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെറ്റിന് ഒന്നും കൂടി നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിയും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അതിൽ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നെയിം ദ കോമ്പണൻസ് ബോറോഡ് ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഫ്രെയിമിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പല ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തിട്ടാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇന്ന ഇന്ന ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സാമിന് പോയാലും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തേക്കുന്ന ഐഡിയ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഓൺലി വൺ ടു ആൻഡ് ഫോർ ഓൺലി ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ റൂൾ ഓഫ് ലോ നിയമവാഴ്ച ഡിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജർ അതുപോലെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ പാർലമെൻ്ററി രീതി ഇവിടുത്തെ പാർലമെൻ്റ് എലക്ഷൻ നടത്തി പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ രാജ്യസഭ ലോക്സഭ അങ്ങനെ ബൈ ക്യാമറ ലെജിസ്ലേച്ചർ നമ്മൾ പോകുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അവരുടെ രീതികൾ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ അമേരിക്ക ഉണ്ടല്ലോ യു എസ് എ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കടമെടുത്ത ഒന്നാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി എന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതുവരും നോക്കിക്കേ അതിൽ ആ ഒരു ത്രീ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുക വൺ ടു ആൻഡ് ഫോർ ഓൺലി പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലേ അതിൽ
analyze the following statements related to Indus Valley Civilization and choose the correct one. Now, this is history of the question. Now, Indus Valley Civilization, we have to Indian base site of the country. We have to look at the LXM. We have to look at the GK portion. We have to look at the LXM. Now, we have to look at the LXM. We have to look at the LXM. We have to look at the Indus River. We have to look at the Chanudaro Kali Bangal. That is the boundary of Rajasthan. We have to look at the Dolavira. Kecil lah gujarat la. Apa hagat tayar no? Lautel, narmada itu ada di dekat tayar no. Dan kerana points itu tanda dikena. Seri ke dulu, nanna itu zulai sesi mau aje cerita negel lama kita answer gitu. Harpe Mohan Jadaro, industri bandar yang tiada tu nanda lama kita paraya mete dila. Madu pola, ini yuru option C yunda. Apa lautel? Apa narmada itu tiada tu nanda paraya mete dila. Lautel aku yuru turamukham polte salawan. Apa surkut orang ini doa biri. Ini dua random rana fakat sendiri. Bahagian itu Gujarat ini ada la selang lana. Apa ini adalah option C. Ia adalah ini satu question dek answer yang baru ini. Okay. Pindah mana kita berdua orang ini cody orang ini ada orang selang lalu dek meaning. Alang lalu ruh par. Enam hari pen site evidi ana. Alang lalu industri lalu selesai site evidi ana. Alang lalu evidi ana. Hari pen mohon jadi ada evidi ana loket try tu lada. Anggernya lalu insan nak kawal nanti perdisi kaya untuk itu. Ini kali bangun, kereta wala gal nala perdisi. Nama le tenth level ni nala perdisi dengan na. Alang lalu adun mumbe eight standard. A time period lekang nala perdisi dengan na ajaeng lalu kaya. Apa? Selain itu meanings of the name of the place site kini jodikya. Alang lalu dale. Eh dan ada harapan site, alang civilisation site identify cian jodikya. Alang lalu tu boleh. Eh dokan nadi dera tanah. Ada unda air nade hendak jodikya. Ini harapan dokan perih mula khagar river oke aite bentuk itu dokan asalang lalu. Then name the rights which are available to foreigners living in India. Apa India le? Tams kena, Videshi le. India le mana? Videshi le ikut kita na awagas shangle itu. Fundamental rights ada orang nunda. Enam karya. Apa ada le? Semua tanne arku kita le. Foreigners ni kita le. Equality before law, right to education, freedom of speech, freedom of movement. Apa price saudan dream? Adalah India le. Ada ikut ni angkasa jadi kita le saudan dream. Ada dua. Entah ayam le foreigners ni amlu kudu kila. Alai. Apa equality before law? Adi mesti nombela beri tu le dia. Adalah right to education. Ini dua entah entah ayam. Ini dua. Answer on it. One and two only. Equality before law is right to education. This is what we have to do with the foreigners. The right to privacy as a fundamental right is implied in right to privacy. So, we have to do with the right to freedom. That's why we have to do with the article 21. Freedom. Personal liberty, right to life, and personal liberty. Apa yang kita hidup di dunia ini adalah satu suasan drip. Aku suasan drip. Enam orang itu suasan drip itu adalah suasan drip. Nak kalau itu 21 ni lalu pernah dengar. Artikel 21 ni lalu. Apa? Apa fundamental right itu? Maksudnya benda perhati yang right to privacy. Orang fundamental right itu anggih kita sihir kita clear. Apa? Right to life and personal liberty. Artikel 21. Adine base itu tanah, rai, atau privacy, alah, sokgadi dah, wkti de sokgadi deh mana kita main dalam dulu fundamental right tanah, mana parah ini dah. Answer ibu de, option B ada. Right to freedom, 19 terdengi, 22 variable article sila parah ini. Right to equality, 14 terdengi, 18 variable article sila parah ini. Right against exploitation, 23 and 24. Article 23, abolition of slavery and human trafficking. Apole Article 24, 23, abolition of slavery and human trafficking. Manusia kereta tak kena dilihat dia. Slavery ni dilihat dia. Article 24, right against exploitation le child labour ni prohibite ina unda ana. Okay. Next, consider the following puppet forms of India with the corresponding state and select the correct matters. This is what we are talking about. 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 Dance forms. Abole horror samstana ngan lolo la bahasa gelu jodih kiam, talastana ngan lewech matche di jodih kiam, angane airports, alenggil, aleng ports, ado kaya match je, ado bole horror samstana ngan dalan dalik na vanyamrida sengaya ngan lolo, adi jodih kiam, UNESCO list tule perhatiri kina andalam places ane lolo adi jodih kiam, pedek oh ini apa ya, orang common di dalam lolo question paper, nampuk kana macam ni, ada bandu question paper nampuk nampuk macam macam, match the follow ngan lolo palak perum, itran korai karya ngan lolo ana file dua, ado bole Books and others, historical books and others are the same questions set in the general paper.
ഇവിടെ ഇത് നോക്കാം പാവക്കൂത്ത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് അല്ലേ പിന്നെ എംപുരി പുട്ടുൻ ഡൗച്ച് രാവൺ ചെയ്യ ഇത് നമുക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് എന്നാലും പാവക്കൂത്ത് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു കേരള എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നേരെ നേരെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എംപുരി ബീഹാറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡും പുട്ടുൽ നൗച്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും രാവണച്ചയ്യ ഒഡീഷയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ പപ്പറ്റ് ഫോംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും മുമ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ പോയിന്റിൽ ഒരുമിച്ച് ചെറുത് ഇത് പഠിച്ചു പോകാം ഡാൻസിലെ നാടോടി നൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്ക് ഡാൻസുകൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദുംഹാല് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഒരു നൃത്ത രൂപമാണ് അതുപോലെ അടുത്തത് ഖൂമർ രാജസ്ഥാൻ വേൾഡ് ഫേമസ് വൺ ലാവണി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉള്ളതാണ് ഇനി റൌട്ട് നാച്ച ഛത്തീസ്ഗഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു റൌട്ട് നാച്ച എന്ന ഫോക്ക് ഡാൻസ് ഛത്തീസ്ഗഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ലാവണി മഹാരാഷ്ട്ര ുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഖൂമർ രാജസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതുപോലെ ദുംഹാൽ അത് ജമ്മു കാശ്മീരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ദ ആൻഡമൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ സബ്മേർജ് പാർട്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് നോൺ എസ് ഡാഷ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ഏത് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് മലനിരകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അതിർത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആദ്യം പറയുവാണേ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അരാക്കൻ യോമ പർവ്വതനിരയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അരാക്കൻ യോമ പർവ്വതനിര അപ്പം ഇന്ത്യ ശരിക്കും മ്യാൻമാർ എന്നുള്ള രാജ്യവും ഇന്ത്യയും ഏകദേശം ഒരേ പോർഷനായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് പട്കായ് പർവ്വതനിരക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗത്ത് ബർമ്മയായിട്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ടൈം പീരീഡിൽ തിരിച്ചു മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ പട്കായ് മൗട്ടൻ റേഞ്ചസ് അതിർത്തി വെച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ഭാഗം അവർ ബർമ്മ എന്നുള്ളതായിട്ട് തിരിച്ചു ഈ ബർമ്മയാണ് പിന്നീട് എന്താവുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പെട്ട അയൽരാജ്യമായ മ്യാൻമാർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഒരുപാട് ആഭ്യന്തര ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ള സൈനിക ഭരണം നടക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് മാറി പാർലമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമാണ് മ്യാൻമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ അരാക്കൻ യോമ പർവ്വതനിര എവിടെയാണ് മ്യാൻമാറിലാണ് അപ്പോൾ ആ അരാക്കൻ യോമ പർവ്വതനിരയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ദ്വീപസമൂഹം അതാണ് എന്ത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്ത്യയും മ്യാൻമാറും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി ഏതാണ് പട്കായ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ആണ് ലാൻഡ് ബൗണ്ടറിയുടെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം അല്ലാതെ നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബോർ ഐലൻഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ ഈ അരക്കനിയോമ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ശരിക്കും എവിടെയാ മ്യാൻമാറിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബോർ ഐലൻഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നമ്മൾ പത്തോളം ചോദ്യങ്ങളും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫാക്ട്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കാം സെറ്റിന് ഈ വരുന്ന എക്സാം എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡിപ്പ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ്